வெல்கம் டு இவில் கமிக்ஸ் தமிழ் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஹெல்ப் பாய் மூவியோட ரிவியூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த மூவியை டைரக்ட் பண்ணது நம்ம நெயில் மேர்சல் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் மூவியை பொறுத்தவரை ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டரான ஹெல் பாய் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர்ல நடிச்சிருக்கிறது நம்ம டேவிட் ஹார்பர் தான் அப்புறமா வில்லனா நிம்முவே த பிளட் குயின் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர்ல ஆக்ட் பண்ணிருக்கிறது நம்ம மிலா ஜோவாவிச் தான் அப்புறமா அது போக இன்னும் சில முக்கியமான கேரக்டர்ஸும் இந்த மூவியில வராங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூவி எடுத்துக்கும் போது அந்த மூவி பிஜி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு எடுத்திருந்தாங்க ஆனா இந்த மூவியை பொறுத்தவரை இந்த மூவிய ஒரு ஆர் ரேட்டட் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில தான் அந்த மூவி எடுத்திருக்கிறாங்க நிறையவே பிளட் சம்பந்தமான சீன்ஸ் எல்லாமே வரும் அந்த மாதிரி வன்முறைகளை விரும்பாதவங்க இந்த மூவியை பாக்குறத தவிர்த்தரலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அவங்க ரெண்டு பார்ட்டுக்கும் இந்த மூவிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை புதுசா ரீபூட் பண்ணி தான் அந்த மூவி எடுத்திருக்கிறாங்க எதுக்காக அவங்க ரீபூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிற விதமாக தான் இந்த மூவி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லி ஆகணும் ஸ்டோரியை பொறுத்தவரை அதிகமான ட்விஸ்ட் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டோரி லைனும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூவிஸை இப்போ நம்ம பார்த்தா கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த மூவியில் அவங்க எந்த ரோலையுமே ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக காட்டவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஸ்டோரி போகிற விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்பவே சுமாராக தான் இருக்குது டோட்டலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் டைம் வாட்சபிள் மூவி தான் தேட்டர்ல போய் பாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பாவே போர் அடிச்சதுன்னா போய் பாக்கலாம் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனப்போ அந்த ட்ரெய்லர் அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு மூவிய ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஆனா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த அளவுக்கு இந்த மூவி இல்லை அப்படிங்கறதா ஒரு வருத்தமான விஷயமே இந்த மூவியோட ஸ்டோரியை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் பிப்த் செஞ்சுரியில நம்ம நிமுவே த பிளட் குயின்னால நிறையவே பிரச்சனைகள் வருது அதாவது அவங்களால நிறைய வியாதிகள் வருது அவங்க எல்லாத்தையுமே பரப்பவும் செய்யறாங்க அப்போ அந்த சமயத்துல ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கிங் ஆர்த்தர் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எக்ஸ் கேலிபர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்வேடை வச்சு நம்ம நிமுவே இதை பிளட் குயினை பீஸ் பீஸாக வெட்டி இடத்துல இருக்கிற நிறைய இடத்துல புதச்சி வச்சிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு நிறைய மந்திர கட்டுப்பாடுகளையும் அவர் விதிச்சிடுறாரு அப்புறமா ஸ்டோரி இப்போ நடக்கிற மாதிரி கட்டுறாங்க நம்ம ஹெல்பாயோட என்ட்ரி அப்புறமா அவர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீரோ ஃபார் பேரோனாமல் ரிசர்ச் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் யங் ஏஜில் பூமிக்கு வந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்பப்போ ஃப்ளாஷ்பேக்லேயும் ரியலாக நடக்கிற மாதிரியும் அடிக்கடி கட்டுறாங்க நம்ம ஹெல்பாயை பொறுத்தவரை ப்ரூம் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் எடுத்து வளர்க்கவும் செய்கிறாரு ஹெல்பாய் எர்த்துக்கு எப்படி வந்தார் அவரோட ஆரிஜின் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் மூவியில் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறாங்க சிலர் நிறையவே தப்பு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்பாய் நிறையவே பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாரு அதனால் சிலரோட தோற்றங்கள் மாறி போயிடுது அப்படி மாறி போனவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹெல்பாயை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்காக நிமுவே இந்த பிளட் குயினை திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த விஷயத்துல அவங்களுக்கு சக்ஸஸும் கிடைக்குது அப்படி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களோட ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையுமே ஒன்னா சேர்க்கிறாங்க சேர்த்து பழைய மாதிரி அவங்கள பவர்ஃபுல்லான பர்சனா மாத்துறாங்க கடைசியா ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் மட்டும் தான் அந்த மூவியில வச்சிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா கிங் ஆர்த்தரோட வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு தான் ஹெல்லுக்கு போயிடுறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கும் ஹெல்லில் இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கும் பிறக்கிறவர் தான் நம்ம ஹெல்பாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க வில்லனான பிளட் குயினை பொறுத்தவரை அவங்கள சமாளிக்க தெரியாம ரொம்பவே போராட தான் செய்யறாரு நம்ம ஹெல்பாய் எக்ஸ் கேலிபர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வேடை பத்தியும் அவருக்கு தெரிய வருது அதை எடுத்தா கண்டிப்பாவே நிமுவே இதை பிளட் குயினை அழிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயமும் அவருக்கு தெரிய வருது ஆனா அந்த ஸ்வேடை அவர் தொட்டு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு நைட் மேர் அதாவது ஒரு ட்ரீம் மாதிரி வருது என்ன ட்ரீம் அப்படின்னா அவர் இந்த ஸ்வேடை எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா இந்த உலகம் அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரீம் வருது அதனால முத தடவை அவர் அதை எடுக்காம விட்டுடுறாரு ஆனா அடுத்த தடவை என்ன நடக்குது அப்படின்னா நிமுவே அந்த ஸ்வேடை எடுக்க சொல்லி நம்ம ஹெல்பாய் கம்பல் பண்றாங்க அப்படி எடுத்தாதான் உலகம் அழியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம ஹெல்பாய் வந்து நிமுவே பக்கம் திரும்பாத மாதிரி அவங்கள அட்வைஸ் பண்ணி ஹெல்பாய மாத்தவும் நிறையவே ட்ரை பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுட்டு உலகமும் அழியாம நம்ம நிமுவே அந்த பிளட் குயினை எப்படி நம்ம ஹெல்பாய் அழிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த மூவியில கிளியராகவே சொல்லியிருக்கிறாங்க போஸ்ட் கிரெடிட் சீனை பொறுத்தவரை இந்த மூவியில இருக்கா என்னங்கிறத பத்தி கிளியரா தெரியல நான் போன தேட்டர்ல எந்த போஸ்ட் கிரெடிட் சீனும் போடல மூவி முடிஞ்சதுமே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஆனா மூவி முடிஞ்சதுமே கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி ஒரு சீன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஹெல்பாய் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய
எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெல்ப் பாய் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஹெல்ப் பாய் த்ரீ அப்படின்னு அதே ஆக்டர் அதே டேரக்டர் அப்படின்னு அதே விஷயங்களை வச்சு அவங்க கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போயிருந்தால் இன்னுமே மூவி சூப்பராக இருந்திருக்கும் பிஜி தேர்ட்டின்லேயே அவங்க மூவியை கொண்டு போயிருக்கலாம் புதுசாக ரீபூட் பண்ணி ஒரு நல்ல மூவி அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் மோசமாக அமைஞ்சது தான் ஒரு கவலையான விஷயமே அவ்வளோதான் ஹெல்ப் பாய் மூவியோட ரிவ்யூ சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ Oh, oh, oh.